ஃபஸ்ட்டு சாஃப்டாக டேஸ்டிங்னா என்ன அது எப்படி இருக்குது சார் இப்போது ஒரு ஒரு ஹோட்டல் நடத்துகிறாங்க ஒரு ஹோட்டலில் இருக்கிறவங்க ஒரு பில்லு போகிறதுக்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட் தேவைப்படுது இந்த பில்லு போகிற ப்ராஜெக்டை வந்து ஒரு டெவலப்பர் தயாரிக்கிறான் டெவலப்பர் தயாரித்த உடனே ஒரு டெஸ்டர் இந்த ஹோட்டல் கடைக்காரர் கேட்ட மாதிரி தான் இந்த டெவலப்பர் தயாரிச்சிருக்காருன்னு டெஸ்ட் பண்ணுவாரு என்னோட மெக்வரி பேங்க் வச்சு நான் சொல்கிறேன் மெக்வரி பேங்க் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கனடாவில் ஒரு பிரான்ச் இருக்குங்க நாங்கள் நான் சிட்னியில் ஒர்க் பண்ணேன் சிட்னியில் ஒரு பிரான்ச் இருந்துச்சுங்க வெவ்வேறு இடத்துல இருக்கும் டேட்டாக்களை ஒரு இடத்துக்கு எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணணுங்க அப்போ அதை டெஸ்ட் பண்ணுற ஒரு வேலை தான் வந்து இடிஎல் டெஸ்ட் அவங்க படிக்கூடாது அவங்க படிக்கூடாதுங்க அவங்களுக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாதுங்க நான் ஐடியில் இருக்கிறவங்க கெரியர் கேப் இருக்கிறவங்க ஃப்ரெஷர் வந்து இடிஎல் டெஸ்டிங் நீ போறனாவே கன்ஃபார்ம் ஜாப் கிடைக்காது ஓகே சார் என்னோட அடுத்த கேள்வினா இப்போ நம்ம டெஸ்ட் கேஸ்லாம் கிளியர் பண்ணுவோம்ல சார் அது இடிஎல்ல எப்படி சார் பண்ணுவோம் முதல்ல வந்து என்ன லாஜிக்ல நீ இது பண்ண இந்த இடிஎல் ஒர்க் பண்ண வைக்க போற என்ன இன்புட் என்ன அவுட்புட் தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து என்னெல்லாம் கண்டிஷன்ஸ் நம்ம வந்து செக் பண்ணணும் தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ டிப் மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்கள் ஹாய் டேக்கிஸ் வெல்கம் டு த பாட்காஸ்ட் நிறைய பேர் வந்து நம்ம வந்து கோடிங் பற்றியும் பேசுகிறோம் நான் கோடிங் பற்றியும் பேசுகிறீங்க பட் நீங்கள் யாருமே சாஃப்ட்வேர் டெஸ்டிங் பற்றி சார்கிட்ட கேட்கறது இல்லை நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க ஸோ இன்றைக்கி அதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க வணக்கம் சார் வணக்கம் ஸோ பயங்கர பயங்கர ஹாப்பியாக இருக்குங்க நான் ஹெச்எல் டெக்னாலஜியில் ஒர்க் பண்ணும்போது வந்து ஹெச்எஸ்என்ற ஒரு கிளைண்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து நான் வந்து இருக்க சாஃப்ட்வேர் டெஸ்டிங் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே சார் சரி நான் மேனுவல் டெஸ்டிங் நான் ஆட்டோமேஷன் டெஸ்டிங் நான் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே கண்டிப்பாக அவளுக்கு என்னுடைய நாலேஜ் நான் அனுபவம் வந்து கண்டிப்பாக நான் ஷேர் பண்ண நான் ரொம்ப நாளாக ஆசைப்பட்டுருந்தேன் ஓகே நீ இந்த டாபிக் எடுத்து எனக்கு ஷாக்கிங்காக இருக்குது சரிங்களா ஓகேவா அதுவும் வந்து எனக்கு இன்றைக்கி இடிஎல் பற்றி வரைக்கும் கேட்குறதா நீ சொல்லியிருந்தேன் நான் ப்ரொஃபஷனல் இடிஎல் டெவலப்பருங்க நான் வந்து சீக்வல் சவர் இன்டெக்ரேஷன் சர்வீசஸ் எஸ்எஸ்ஐஎஸ் அப்படின்ற ஒரு டூலுக்காக வந்து அந்த டூலில் ஸ்பெஷலிஸ்ட்டுங்க அந்த டூலுக்காக தான் வந்து ஆஸ்திரேலியா இருக்கிற மெக்வரி பேங்க்கு நான் வந்து வேலைக்கு போனேங்க ஓகே சார் ஹெச்எல் டெக்னாலஜியில் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு போனதே வந்து இந்த இடிஎல் இடிஎல்க்காக தான் நான் போனதேங்க ஓகே ஓகே ஸோ என்னுடைய ஃபீல்டில் வந்து நீ கேள்வி கேட்குறது எனக்கு பயங்கர ஹாப்பியாக இருக்குங்க இது வரைக்கும் நான் இடிஎலை பற்றி நான் இந்த சேனலில் பேசுறதே கிடையாது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு தம்பி கேளுங்க தம்பி நாங்கள் என்ன உங்களுக்கு என்ன கைடன்ஸ் நான் பண்ண தயாராக இருக்கேங்க ஓகே சார் ஸோ உன்னோட கேள்விகளுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு சந்தோஷமான நிகழ்வுகளோட நம்ம ஆரம்பிக்கலாங்க என்னுடைய தம்பி மோகனுங்க ஸ்ரீனிவாசா சுப்பிரமணிய கவர்மெண்ட் பாலிடெக்னிக் காலேஜுங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பாஸ்ட் அவுட் மெக்கானிக்கலுங்க டிப்ளமாலங்க ஸோ டிப்ளமான்றது டிகிரியே கிடையாதுங்க மெக்கானிக்கல் ஃபீல்டுங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பாஸ் அவுட்டுங்க இவ்வளோ கெரியர் கேப்புங்க டிகிரி இல்லாத ஒரு தம்பி நேர்மையாக மெட்டலில் நான் ஐடியில் மெட்டாலஜி லேபில் அவர் ஒர்க் பண்ணியிருக்காருங்க நான் ஐடியிலிருந்து ஐடிக்குள்ளே போயிருக்காரு நேர்மையாங்க ஸோ நம்பிக்கையோடு போகிற ஒவ்வொருத்தராலையும் நேர்மையாக போக முடியுன்றதுக்காக தான் என் தம்பி ஒரு மிகப்பெரிய எடுத்துக்காட்டுங்க அவருடைய ஸ்பீச் கேட்கலாங்க பேசிக்காக வந்து நான் வந்து மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஒரு நாலு வருஷம் மெக்கானிக்கல் ரிலேட்டடாக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் வந்து இங்கே வந்து சாரை பார்த்தேன் சரி ஐடி ஃபீல்டு ஜம்ப் ஆகும் ஸோ இங்கே வந்து நான் வந்து இப்போ பிளேஸ் ஆகிட்டேன் ஸோ தேங்க்யூ வெங்கட் சார் கண்டிப்பாக எல்லாரையும் போக முடியுங்க நம்பிக்கையோட போகிறாங்க உன்னோட கேள்விகளை ஆரம்பி ஓகே சார் என்னோட ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் என்னன்னா இடியில் நம்ம அப்புறம் போவோம் சார் ஃபஸ்ட்டு சாஃப்ட்வேர் டெஸ்டிங்னா என்ன அது எப்படி இருக்குது சார் இப்போது எப்படி இருக்குன்னு கேட்குறீங்களா அப்படின்னா நீங்கள் சாஃப்ட்வேர் டெஸ்டிங்கில் இருக்கிற எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பீப்பிள் கேட்டால் உனக்கு தெரியும் எல்லாம் மண்டே காஞ்சி போய் இருக்காங்க சரி பரவாயில்ல முதல்ல வந்து சாஃப்ட்வேர் டெஸ்டிங்னா என்ன அதாவதுங்க ஒரு நம்ம ஒரு ஒரு ஹோட்டல் நடத்துகிறாங்க ஒரு ஹோட்டலில் இருக்கிறவருக்கு ஒரு பில்லு போகிறதுக்கு ஒரு ப்ராஜெக்ட் தேவைப்படுது இந்த பில்லு போகிற ப்ராஜெக்டை வந்து ஒரு டெவலப்பர் தயாரிக்கிறான் டெவலப்பர் தயாரித்த உடனே ஒரு டெஸ்டர் இந்த ஹோட்டல் கடைக்காரர் கேட்ட மாதிரி தான் இந்த டெவலப்பர் தயாரிச்சிருக்காருன்னு டெஸ்ட் பண்ணுவாருங்க டெஸ்ட் பண்ணி அது ஒழுங்காக இருக்கா இல்லையான்ட்டு சொல்கிறது தான் வந்து ஃபங்க்ஷனாலிட்டிலாம் கரெக்டாக இருக்குது ஒழுங்காக வேலை செய்யுதுன்னா ஓகேன்னு வர் அப்படி இல்லைன்னா டெவலப்பர்கிட்ட சொல்லி அதை மாற்றி அதை சரி பண்ணி ஒழுங்கான ப்ராடக்டை கொடுக்குற ஒரு ரெஸ்பான்சிபிள் பர்சன் தான் சாஃப்ட்வேர் டெஸ்டர் ஓகே இந்த சாஃப்ட்வ
டிசிஎஸ்ல இப்போ ஒரு பன்னெண்டாயிரம் பேர் தூக்குனாங்க இல்லைங்களா அதில் மேக்ஸிமம் பீப்புள் சாஃப்ட்வேர் டெஸ்டர்ஸ் தான் ஓகே ஸோ இப்போ இருக்கிற எக்ஸ்பீரியன்ஸில் இருக்கிற சாஃப்ட்வேர் டெஸ்டர்ஸ் எல்லாருமே ஓடிக்கிட்டு இருக்கான் வேறு ஏதோ ஒரு வேலை கிடைச்சா போதாதான்ட்டு அவ்வளவு கஷ்டத்தில் இருக்காங்க சாஃப்ட்வேர் டெஸ்டர்ஸ் அதனால இப்போதைக்கு ஒரு சாஃப்ட்வேர் டெஸ்டிங் ஃபீல்டு பயங்கர டவுனில் இருக்குன்றது தான் நிதர்சனமான உண்மைங்க சில இடங்களில் ஓப்பனிங் இருக்குது பட் ஆனால் ஓவராலாக இட்ஸ் நாட் குட் ஆனால் இது ஒரு அருமையான ஃபீல்டுங்க ஓகே சார் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஃபீல்டுங்க ஓகே சார் இப்போதைக்கு ஆனால் ஓப்பனிங் இல்லைன்னு சொல்கிறீங்க இல்லைங்களா இனிமே இருக்காதுங்க தம்பி இனிமேலே இருக்காதா இனிமே இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் ஒன்றும் பெருசாக தெரியலங்க சாஃப்ட்வேர் டெஸ்டிங் ரொம்ப கஷ்டம் தாங்க ஓகே சார் சாஃப்ட்வேர் டெஸ்டிங் எல்லாருமே வந்து ஒன்று ஏஐ அண்ட் டேட்டா சயின்ஸ்குள்ளே போக ட்ரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க சரிங்களா ஓகே அதெல்லாம் கற்றுக்கிட்டு அந்த ஏஐ டெஸ்ட் பண்ணுறது அந்த மாதிரி ஃபீல்டுகள் நிறைய ட்ரை பண்ணுறாங்க இன்னொரு ஏ ஃபீல்டு பார்த்தீங்கன்னா வந்து லைக் டெவாப்ஸ் ஓகே சாஃப்ட் டெவாப்ஸ்ன்றது சாஃப்ட்வேர் டெஸ்டிங் டெவாப்ஸ்குள்ளே தான் சாஃப்ட்வேர் டெஸ்டிங் ஃபீல்டு இருக்குங்க ஆனால் டெவாப்ஸ்குள்ளே எல்லாருமே போக ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஓகே சார் என்னோட அடுத்த கேள்வி என்னன்னா நம்ம எக்ஸ்ட்ரா டிரான்ஸ்ஃபார்ம் லோடுன்னு சொல்லுவோம் சார் இடிஎல் இடிஎல்னா என்னன்னு சொல்லுங்க சார் ஃபர்ஸ்ட் ஐயோ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சதுங்க சரி ஆக்சுவலாக அவர் என்னோட மெக்கவரி பேங்கை வச்சு நான் சொல்கிறேங்க மெக்கவரி பேங்க் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கனடாவில் ஒரு பிரான்ச் இருக்குங்க ஓகே சார் நாங்கள் நான் சிட்னியில் ஒர்க் பண்ணுங்க சிட்னியில் ஒரு பிரான்ச் இருந்துச்சுங்க கனடா இருக்கிற டேட்டா பேஸ் பார்த்தீங்கன்னா வந்து சைபேஸில் இருந்துச்சுங்க ஓகே சார் ஓகேவா மெக்கவரி பேங்க்கு சிட்னியில் இருந்து வந்து எஸ்கியூல் சர்வர் டூ தௌசண்ட்ல இருந்துச்சுங்க நான் வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்க்கு மைக்ரேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் சைபேஸ் இருக்கிற டேட்டாவையும் இதையும் கொண்டு வந்து இங்கே நான் போடணுங்க ஓகே சார் ஓகேவா ஸோ வெவ்வேறு இடத்துல இருக்கும் டேட்டாக்களை ஒரு இடத்துக்கு எக்ஸ்ட்ராக் பண்ணி அவன் வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும் டேட்டா இவன் வந்து வேறு மாதிரி இருக்கும் எனக்கு தேவையான மாதிரி ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணி அதுக்குள்ளே கொண்டு போய் லோட் பண்ணுறது தான் எக்ஸ்ட்ராக்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் லோடுன்னு சொல்லுவாங்க ஓகே சார் இதை பண்ணுற டூல்ஸ் பேர் தான் வந்து இடிஎல் டூல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இதை பண்ணுற டூல்ஸ் பேர் தான் இடிஎல் டூல்ஸ் சொல்லுவாங்க இன்ஃபர்மெட்டிக்கா நாங்கள் யூஸ் பண்ண எஸ்கியூஎல் சர்வர் இன்டெக்ரேஷன் சர்வீசஸ்ங்க ஆரக்கிள் வேர் ஹவுஸ் பில்ட் ஓடபிள்யூடின்னு சொன்னாங்க ஓடிஐன்னு வச்சுங்க ஆரக்கிள் டேட்டா இன்டெக்ரேட்டர்னு வச்சுங்க இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு பவர்ஃபுல்லான இடிஎல் டூல்ஸுங்க ஓகே சார் ஆமாங்க ஓகே சார் ஸோ இந்த இடிஎல் பற்றி நான் பேசினேன் இந்த இடிஎல் வந்து ஒழுங்காக வேலை செய்ய தான் டெஸ்ட் பண்ணுறது தான் இடிஎல் டெஸ்டிங்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இப்போ மெக்வரி பேங்க்குடைய அந்த கெனடாவில் வந்து ஒரு பத்து லட்சம் டேட்டா இருக்குது நான் அதை எக்ஸ்ட்ராக் பண்ணிட்டேன் ஓகே சார் எக்ஸ்ட்ராக் பண்ணிவிட்டு இங்கேருந்து சிட்னியில் இருக்கிற ஒரு அஞ்சு லட்சம் டேட்டா இருக்குது எக்ஸ்ட்ராக் பண்ணிட்டேன் ஓகேவா பத்து லட்சம் அஞ்சு லட்சம் இங்கே பாஞ்சு லட்சம் இருக்கணும்ல இங்கே பதிமூணு லட்சம் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் அப்போனா ரெண்டு லட்சம் மிஸ் ஆகுது அங்கேருந்து பத்து லட்சம் வந்துடுச்சா இங்கேருந்து அஞ்சு லட்சம் வந்துச்சுன்னா எங்கேருந்து டேட்டா வரலன்றதை கண்டுபிடிச்சி எந்த டேட்டாலாம் வரலையோ அதெல்லாம் கொண்டு வந்து போடுறது தான் இந்த இடிஎல் டெஸ்டிங் சொல்லுவாங்க ஓகே சார் நீங்கள் கேட்கலாம் அண்ணா அதான் வந்து ஸ்டூல் பண்ணிக்காதானு கேட்டிங்கன்னா ஸ்டூல் பண்ணும் அதாவதுங்க எனக்கு பத்து பத்து காலம் பத்து காலம் இருக்கிற அந்த பத்து டேட்டா கூடுன்னு சொல்கிறேன் ஒரு சில டேட்டாவில் ஒம்பது காலம் தான் இருக்கும் அப்போ அந்த டேட்டா எனக்கு வராது ஏன்னா நீ என்ன கோடிங் எழுதியிருக்க பத்து காலம் இருக்கிற பத்து டேட்டா கொடுன்னேன் ஆனால் பத்து டேட்டாவில் ஒரு ரெண்டு டேட்டா ஒன்பது காலம் தான் இருக்குன்னா அது வந்து நம்ம கண்டிஷனில் வரல அப்போ அந்த டேட்டா வராது ஓகே ஓகே அப்போ அந்த என் எதனால் அந்த டேட்டா வரல அந்த டேட்டாவில் என்ன பிரச்சனை இருக்குன்னு நீ கண்டுபிடிச்சி அது எல்லாத்தையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணணுங்க அப்போ அதை டெஸ்ட் பண்ணுற ஒரு வேலை தான் வந்து இடிஎல் டெஸ்டிங்னு சொல்லுவாங்க ஓகே சார் ஓகேவா இடிஎல் டெஸ்டிங் சொல்லிட்டீங்க பட் நான் ஜாப் ஓப்பனிங் பற்றி கேட்டேன் அதை பற்றி எதுவுமே சொல்லியா சார் எப்படி இருக்கு இடிஎல் டெஸ்டிங் இடிஎல் டெஸ்டிங்கு ஜாப் ஓப்பனிங் சாஃப்ட்வேர் டெஸ்டிங்கே ஓப்பனிங் இல்லைன்றேன் இடிஎல் டெஸ்டிங் மட்டும் எப்படி இருக்கும் சரிங்களா ஓகேவா இடிஎல் டெஸ்டிங்கு இருக்குங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பீப்பிள் கண்டிப்பாக இருக்குங்க சரிங்களா ஓகேவா இடிஎல் டெஸ்டிங்கு ஓப்பனிங் ஓரளவு இருக்குங்க தம்பி நான் இல்லைன்னா சொல்லவே கூடாது ஓரளவு இருக்குங்க சரி ஓகே சார் ஏதோ ஓப்பனிங் இருக்குன்னு சொல்கிறீங்க ஃப்ரெஷர்ஸுக்கு இருக்கா கரியர் கேப் இருக்கிறவங்களுக்கு இருக்கா இல்லை நான் ஐடிலேருந்து திடீர்னு உள்ளே வரவங்களுக்கு அவங்க படிக்கூடாது ஓகே சார் ஓகே அவங்க படிக்கூடாதுங்க அவங்களுக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தமே கிடையாதுங்க ஓகே சார் இடிஎல் டெஸ்டிங் உனக்கு என்ன சம்மந்தம் இருக்கு நான் கேரியர்
ஃபைவ் டு எயிட்டுங்க செவன் டு டுவெல்லுங்க இந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆல்ரெடி நீ வந்து ஒரு டெஸ்டிங்கில் நீ ஃபீல்டில் இருக்க ஒன்று டெஸ்டிங்கில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது ஒன்று அண்ட் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா வந்து லைக் இடிஎல்ல உனக்கு நாலேஜ் இருக்குது ரெண்டு இந்த மாதிரி இருக்கிற பீப்புளுக்கு மட்டுமே வேலை வாய்ப்புகள் இருக்குது ஓகே இடிஎல் டெஸ்டிங்கில் ஆள் எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஓகேவா சரி ஓகே ஸோ அண்ணா நீங்கள் என்ட்டு கேட்கலாம் அண்ணா ஃப்ரெஷர் கீழே சொல்கிறீங்கன்னா பாருங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஜீரோன்னு மாற்றிட்டேன் நீங்கள் அங்கே பார்க்கலாம் ட்ரெயினி பொசிஷன் எங்கே டெஸ்டிங்கை காமிங்க பார்க்கலாம் இடிஎல் டெஸ்டிங்கிற வார்த்தையை காமி சரி இடிஎல் டெஸ்டிங்கிற வார்த்தையை மட்டும் காமிங்க பார்க்கலாம் பாருங்களேன் மெடிக்கல் டேட்டா என்ட்ரி டேட்டா வெரிஃபிகேஷன் டேட்டா இன்ஜினியர் டேட்டா மேனேஜ்மெண்ட்டுங்க ஒரே ஒரு ஓப்பனிங் கூட ஃப்ரெஷருக்கு கிடையாது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஃப்ரெஷர்ஸ்க்கு எடுக்க மாட்டாங்க ஜ ஜாப்பனீஸ் லாங்குவேஜ் எக்ஸ்பர்ட்டு சம்மந்தமே இல்லாமல் என்னென்னோ வருது ஐயா நான் ஏன்னா ஓப்பனிங் இல்லைன்றது நவுக்குரிய குழம்பி போயிட்டான்னு நினைக்கிறேன் ஸ்டாஃப் நர்ஸ்லாம் கொஞ்சம் காமிக்கிறான் அடப்பாவி சரிங்களா ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்குங்க ஓகேவா ஸோ இடிஎல் டெஸ்டிங்கிறது வந்து நான் ஐடியில் இருக்கிறவங்க ஐடிக்குள்ளே வரணும்னு நினைக்கிறவங்க படிக்கக்கூடாது ஓகே கெரியர் கேப் இருக்கிறவங்க இது படிக்கக்கூடாதுங்க ஃப்ரெஷர் இதை படிக்கக்கூடாதுங்க அப்படி கோர்ஸ் லைக் யாராவது ஒருத்தங்க படிக்கணும்னு சொன்னாவே அவங்க பின்னாடி ரெண்டு லட்சம் மூணு லட்சம் அவங்க கேட்க போகிறாங்கன்னு அர்த்தம் வேலை வாங்கி தரத்துக்கு அது நேர்மையாக போக முடியாதுங்க அதனால் இடிஎல் டெஸ்டிங்கிறது ஒரு அட்வைசபிள் ஒரு கோர்ஸாவோ ஒரு ப்ரொஃபைலாவோ கெரியராவோ சூஸ் பண்ணாதீங்க அது நல்லது கிடையாதுங்க அதுவே வந்து நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ப்ரொஃபைலாக இருக்கீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த ஃபீல்டு சூஸ் பண்ணலாம் தப்பு கிடையாது ஓகே சார் யா என்ன அடுத்த கேள்வி என்னன்னா இந்த இடிஎல் டெஸ்டிங்கோட பேசிக்ஸ் பற்றி பார்த்து ஃபஸ்ட்டு சொல்லுங்கள் சார் ஸோ இதை வந்து நான் வந்து அஞ்சு ஸ்டெப்பாக பிரிக்கிறேங்க ஓகேவா ஸோ இடிஎல்ன்றது எனக்கு ரொம்ப உயிருக்கு உயிரான ஒரு ஃபீல்டுங்க ஏன்னா எனக்கு என்ன ஏன்னா ஆஸ்திரேலியாவுக்கு போகிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தது இந்த ஃபீல்டு தாங்க அதனால் இதுக்கு நான் ரொம்ப ரொம்ப நேசிக்கிற ஒரு ஃபீல்டுங்க சரிங்களா அஞ்சு அஞ்சாக பிரிக்கலாங்க இதை முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு நீங்கள் ஒரு இடிஎல் டெவலப்பராக இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் என்னை மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ப்ரொஃபைலாக இருக்கீங்க நான் வந்து லைக் ஆஸ்திரேலியாவுக்கு நான் போகும்போது ஒரு அஞ்சு வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸுங்க அந்த மாதிரி உன்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ப்ரொஃபைலாக இருக்கீங்கன்னா வந்து இடிஎல் கண்டிப்பாக பார்க்க பண்ணுங்கள் நல்ல ஒரு ஸ்கோப் இருக்க ஒரு ஃபீல்டு தாங்க சரிங்களா ஓகேவா ஏன்னா இப்போ டேட்டா இனாமரஸாக இருக்கிறதோட இடிஎல் நல்லா பண்ணலாங்க சரிங்களா முதல்ல வந்து சோர்ஸ் டேபிள் என்ன நீங்கள் லேர்ன் பண்ண வேண்டியது ஓகே எங்கேருந்து இந்த டேட்டாவை எடுக்கிறேன் இந்த டெஸ்டினேஷன் டேபிள் என்ன சோர்ஸ் டேபிள் என்ன டெஸ்டினேஷன் டேபிள் என்ன இதை இதோட ஸ்ட்ரக்சரை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த ஸ்ட்ரக் இந்த டேட்டா இங்கே மேப்பிங் ஒழுங்காக ஆகுமா ஆகாதா ஏன்னா கிளைண்ட் என்ன சொல்லிட்டாங்க எனக்கு மெக்யூரி பேங்க் கிளைண்ட் என்ன சொல்லிட்டானா இப்போ ஃபஸ்ட் நேம் லாஸ்ட் நேம் இருக்குது ஃபியூச்சரில் நாங்கள் அதெல்லாம் கிடையாது வெறும் நேம் காலம் இருக்குது அது மெர்ஜ் பண்ணுவாங்க அப்போ இதை எப்படி மேப் பண்ண போகிறேன் அந்த டேட்டாக்கு ஓகே புரியல ஓகே கனடாவுடைய ஐடி வேறுங்க ஆஸ்திரேலியாவோட ஐடி வேறுங்க ஆதார் கார்டு மாதிரி அப்போ அது எப்படி மேட்ச் பண்ணி காமனாக கொண்டு வர போகிறேன் இந்த டேட்டா மேப்பிங்கே தெரிஞ்சுங்க ஓகே இந்த டேட்டாவை எப்படி டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணுறேன்ற லாஜிக் தான் ரொம்ப முக்கியம் அந்த லாஜிக்கை நீங்கள் லேர்ன் பண்ணிக்கேன் லாஜிக்கை லேர்ன் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் நார்மலான வேலிடேஷன் தாங்க ஒன்றுமே கிடையாது கவுண்ட் அந்த கவுண்ட் இந்த கவுண்ட்லாம் எடுத்து ஒழுங்காக வேலை செய்தா டூப்ளிகேட் கண்டுபிடிக்கிறதுங்க அந்த டூப்ளிகேட்ஸ் எதனா இருக்கா இல்லையா நல் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறது இந்த மாதிரி சாதாரண எஸ்கியூல் கொரிஸ்லாம் நம்ம லேர்ன் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து மிஸ்மேட்ச்லாம் கண்டுபிடிச்சி அதை அஞ்சாவதாக ரிப்போர்ட் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகே நம்ம ஜீரா மாதிரி ஒரு டூல்ஸ் வந்து இறங்கலாம் ரிப்போர்ட் பண்ணிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் இதுதான் வந்து அஞ்சு ஸ்டெப்புங்க ஓகே சார் இந்த அஞ்சு ஸ்டெப்பு நீங்கள் லேர்ன் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் இடிஎல் டெஸ்டிங் சூப்பராக பண்ண முடியும் ஓகே சார் இடிஎல் டெஸ்டிங்கோட பேசிக்ஸ் பற்றி எனக்கு சொல்லிட்டீங்க பட் ப்ரொஜெக்ட் ப்ரொடக்ஷன் சப்போர்ட்னு ஒன்று இருக்குல்ல சார் அதுக்கும் இடிஎல் டெஸ்டிக்கும் எப்படி என்ன சார் வித்தியாசம் ப்ரொடக்ஷன் சப்போர்ட்டுங்க இடிஎல் அப்படின்னு ரெண்டு இருக்குங்க சி ப்ரொடக்ஷன் சப்போர்ட்னா என்னென்னா இப்போ நம்ம ஒரு கூகுள் பே எடுத்துக்கலாமா ஓகே சார் இந்த கூகுள் பே வந்து திடீர்னு ஒரு நூறுரூவா அனுப்புகிறேன் அந்த நூறுரூவா அவனுக்கு போகலன்னா வச்சுக்கலாம் கஸ்டமருக்கு அறிவு யோ நூறுரூவா அனுப்பணும் போலையான்னு சொல்கிறேன் இல்லையா அப்போ ஒருத்தனை ரெஸ்பாண்ட் பண்ணேன் சார் சொல்லுங்கள் சார் நூறுரூவா போலையா சார் நான் செக் பண்ணி சொல்கிறேன்னு சொல்கிறீங்களா அந்த மாதிரி வந்து லைக் கொஞ்சம் ஒரு நார்மலான ஒரு வேலை தான் வந்து ப்ரொடக்ஷன் சப்போர்ட்டுங்க ஓகே சார்
ரொம்ப இன்ஃபர்மேட்டிக்காலும் ரொம்ப வருமையான ஃபீல் என்னென்னா வந்து டூல்ஸ்லாம் மாறிக்கிட்டே இருக்குது தம்பி ஓகே சார் அதை மா அப்கிரேட் ஆகிட்டே இருக்கிற தொட்டு வந்து அது ஒரு சேலஞ்சுங்க நீ நிறைய லேர்ன் பண்ணிக்க வேண்டியிருக்கோம் அந்த ஸ்பெசிஃபிக் டூல் எந்த கம்பெனியில் யூஸ் பண்ணுறோனோ அந்த கம்பெனி தான் நான் வேலைக்கு போக முடியும் நான் ஒரு நான் ஒரு டேட்டா சயின்ஸ் ஸ்பெஷலிஸ்ட் நான் ஒரு பைத்தான் டெவலப்பர் வச்சுக்கலாம் டிசிஎஸ் இன்ஃபோஸ் விப்ரோ சிடிஎஸ் ஐநூட்டி சைஃப் எல்லா கம்பெனியும் போகலாம் எல்லா கம்பெனியும் போகலாம் எல்லா இடத்துலையும் பைத்தான் இருக்கும் ஆனால் இன்ஃபர்மேட்டிக்கான ஒரு இடிஎல் டூல்னா அந்த இடிஎல் டூல் எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்களோ அங்கே மட்டும் தான் நீ போக முடியும் மற்ற கம்பெனிலாம் அவனை எடுக்க மாட்டாங்க இதுதான் இருக்கிறது பிக்கஸ்ட் சேலஞ்சுங்க பெரிய சேலஞ்ச் அது ஒன்று தாங்க ஓகே சார் ஓகேவா அது சாதாரண சேலஞ்ச் கிடையாதுங்க ஏன்னா ரொம்ப ஜாப் ரோல்ஸ் எக்ஸ்பீரியன் ரொம்ப கம்மியாகிடுதுங்க சரிங்களா நமக்கு வேலை கிடைக்க வாய்ப்புகள் கம்மிங்க அதனால தான் வந்து இடியில் இருக்கிறவங்களுமே இப்போ டேட்டா சயின்ஸ்க்கு மூவ் ஆகிட்டு இருக்காங்க ஓகே பைத்தான் டெவலப் பண்ணிட்டு டேட்டா சயின்ஸ் போய் விளாண்டாண்டு ஏன்னா எங்கே போகிறது தான் டேட்டா சயின்ஸ் எடுத்துடுறான் பைத்தானில் அது நல்ல ஃபீல்டுங்க இடியில் விட ப்ரொடக்ஷன் சப் அது கொப்பங்க ப்ரொடக்ஷன் சப்போர்ட்டை விட இடிஎல் பெஸ்ட்டுங்க இடிஎல விட டேட்டா சயின்ஸ் சூப்பர் ஓகே ஆனால் இதெல்லாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பீப்புள் மட்டும் தான் பண்ணணும் ஃப்ரெஷ்ஷஸ் யாருமே பண்ணக்கூடாது ஃப்ரெஷ்ஷஸ் பண்ணக்கூடாது ஓகே வேலை கிடைக்காதுங்க அதான் உண்மை உங்களுக்கு புரியாத முதல்ல புரிஞ்சாலும் வேலை கிடைக்காதுங்க யாரும் எடுக்க மாட்டாங்க கம்பெனிக்காரங்க ஆமாங்க ஓகே சார் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பேசும்போது ஸ்டார்டிங்கில் சொன்னீங்க டெஸ்டிங்கில் ரெண்டு வகை இருக்குன்னு நம்ம வந்து இப்போ ஃபுல்லாக மேனுவல் டெஸ்டிங்கை பற்றி கொஞ்சம் தெரிஞ்சுப்போம் சார் ஸோ மேனுவல் டெஸ்டிங்னா மேனுவல் டெஸ்டிங்னா ஒன்றுமே கிடையாது தம்பி ஆக்சுவலாக வந்து நம்ம ஒரு ப்ராடக்ட் ஒரு லாகின் பேஜ் நம்ம டெஸ்ட் பண்ணுறோன்னா நாமளே யூஸ் அண்ட் நேம் பாஸ்வேர்ட்லாம் கொடுத்து சப்மிட் பண்ணி லாகின் ஆகுதா பாஸ்வேர்ட்லாம் தப்பாக கொடுத்து பார்க்குறது லா இன்வாய்டு வருதா அப்படின்னு மேனுவலாக டெஸ்ட் பண்ணுற ஒரு கான்செப்ட் தான் வந்து மேனுவல் டெஸ்டிங் ஓகே இதையே வந்து சாஃப்ட்வேரில் ரெக்கார்ட் பண்ணி வச்சு இல்லை ப்ரோக்ராம் மூலமாக எழுதிட்டு ப்ளே அப்படின்னு கூட்ட கொடுத்தோடனே ரன் பண்ண உடனே லாகின் பேஜ் அதுவே ஓப்பன் பண்ணி அதுவே யூஸ் அண்ட் நேம் அதுவே பாஸ்வேர்ட் கொடுத்து அதே லாகின் பேஜை கிளிக் பண்ணி லாகின் ஆகுதா இல்லையான் செக் பண்ணிச்சுன்னா அது ஆட்டோமேஷன் டெஸ்டிங் சொல்கிறேன் ஓகே சார் ஓகே சார் என்னோடய அடுத்த கேள்வி இல்லைனா இப்போ நம்ம டெஸ்ட் கேஸ்லாம் கிளியர் பண்ணுவோம்ல சார் கிரியேட் பண்ணுவோம் வேறு வேறு இதில் பட் அது இடிஎல்ல எப்படி சார் பண்ணுவோம் டெஸ்ட் கேஸ்னால் என்ன முதல்ல அப்படின்னா ஒரு சினாரியோ யூஸ் நேம் பாஸ்வேர்டை கொடுத்து சப்மிட் பண்ண கிளிக் பண்ணால் ஒர்க் ஆகணும் அப்படின்ட்டு ஸோ அப்படின்னா வந்து யூஸ் நேம் கரெக்டான யூஸ் நேம் கரெக்டான பாஸ்வேர்ட் கொடுத்தா லாகின் ஆகணும் இது ஒரு டெஸ்ட் கேஸ் ஓகே சார் கரெக்டான யூஸ் நேம் தப்பான பாஸ்வேர்ட் கொடுத்து லாகின் கிளிக் பண்ணால் ஒர்க் ஆகக்கூடாது இது ஒரு டெஸ்ட் கேஸ் தப்பான யூஸ் நேம் தப்பான பாஸ்வேர்ட் சாரி கரெக்டான யூஸ் நேம் தப்பான பாஸ்வேர்ட் கொடுக்குறேன் அப்போ ஒர்க் ஆகுமா இல்லையா தப்பான பாஸ்வேர்ட் தப்பான யூஸ் நேம் கொடுக்குறேன் அப்போ ஒர்க் ஆகுமா இல்லையா இந்த மாதிரி வந்து வெவ்வேறு சினாரியோவில் டெஸ்ட் பண்ணுற ஒவ்வொன்றுமே டெஸ்ட் கேஸஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே சார் ஓகேவா ஸோ உங்களுக்கு இங்கே இடியில் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து முதல்ல வந்து என்ன லாஜிக்கில் நீ இது பண்ண இந்த இடியில் ஒர்க் பண்ண வைக்க போகிற என்ன இன்புட் என்ன அவுட்புட்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து என்னெல்லாம் கண்டிஷன்ஸ் நம்ம வந்து செக் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே என்னெல்லாம் எக்ஸ்பெக்டட் அவுட்புட்னு தெரிஞ்சுக்கணும் இதை பொறுத்து தான் வந்து நீங்கள் டெஸ்ட் கேஸ் எழுதணும் இவ்வளோ டேட்டா வருது இவ்வளோ இருக்கா இவ்வளோ டேட்டா இங்கேருந்து வருது இவ்வளோ இருக்கா அந்த டேட்டா இந்த மாதிரி ஸ்டோர் ஆகிருக்கா அந்த மாதிரி தான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம டெஸ்ட் கேஸ் எழுதுறோங்க நார்மலாக சாஃப்ட்வேர் டெஸ்டிங் பண்ணுற மாதிரி ஏதாவது நம்ம இது பெருசாக பயங்கரமான ஒரு விஷயம்லாம் கிடையவே கிடையாதுங்க ஓகே சார் ஓகே சார் எப்பவும் போல என்னோட கடைசி கொஸ்டின் கேட்டு கேட்டுறேன் சார் இடிஎல் டெஸ்டிங் நம்ம கிட்டே படிக்க முடியுமா நம்ம ஃபஸ்ட் சொல்லி தருவோமா ஆனால் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கலாம் ஓப்பனிங் இருக்கான்றதையும் சேர்த்தே சொல்லிடுறேன் சார் சரி ஆக்சுவலாக வந்து இடிஎல் டெஸ்டிங் வந்து கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ப்ரொஃபைல் நான் வந்து எக்ஸியலில் வந்து ஒரு அஞ்சா அஞ்சு வருஷம் கழித்து நான் இடிஎல்க்கு மூவ் ஆனுங்க இடிஎல் இடிஎல் டெவலப்பர் அண்ட் இடிஎல் டெஸ்டருங்க நான் ஓகே ஓகே எங்களை மாதிரி ஒரு அஞ்சு வருஷம் ஆறு வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கிற ப்ரொஃபைலில் இருக்கிறவங்க இடிஎல்குள்ளே போகலாங்க ஆனால் இப்போ ட்ரெண்டு மாறிடுச்சுங்க இப்போ டேட்டா சயின்ஸ்குள்ளே போகிறது நல்லதுங்க ஓகே டேட்டா சயின்ஸ் தான் பெஸ்ட்டுங்க இடிஎல் டெஸ்டிங் அட்வைசபிளான ஒரு விஷயம் கிடையவே கிடையாதுங்க ஓகே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனாலும் ஃப்ரெஷ்ஷராக விட்டுருங்க அவங்களுக்கு கிடையவே கிடையாது ஓகே அவங்களுக்கு கிடையாதுங்க அவ்வளோதான் அதுக்கு சும்மா சும்மா அவ்வளோவாலும் பேச வேண்டாங்க எக்